ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡിന്നർ വ്ളോഗാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറിന് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ സിസ്റ്റ്ലർ റെസിപ്പിയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ചിക്കൻ സിസ്റ്റ്ലർ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ഒന്ന് ആദ്യം ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേഷനായിട്ട് സോയ് സോസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പൗഡറാണ് ഗാലി പൗഡറും ജിഞ്ചർ പൗഡറുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ എനിക്ക് ഫാം സ്കേറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരടുത്ത് നിന്ന് അവരന്ന് തന്നതായിരുന്നു ടൈം ഫ്രഷ് ടൈം ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം എന്താ പറയുക ഡ്രൈഡ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈഡ് ഹെർബ്സ് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പം റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനായിട്ട് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ കളറിനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പൗ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചില്ലി പൗഡർ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആണ് നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ കോൺഫ്ലവറും ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ സിസ്റ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ ഒരു സോസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് സെർവിംഗ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു മസാല കോട്ടിങ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്ന നേരം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് എടുക്കാം ക്യാബേജ് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഫാംസ് കിട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും ഫാംസ് കിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊട
പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെഷ്വാൻ സോസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പം സെഷ്വാൻ സോസും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ സിസ്റ്റിലർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത് വേറൊരു പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ സിസ്റ്റിലർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു പാനിൽ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു പാനിന് അത്ര വലുപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെർവിംഗ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റിലർ പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ സിസ്റ്റർ പാൻ ചെറിയ പാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി അത് അതിൽ ഒതുങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വഴറ്റിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമുക്കിതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ സിസ്റ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാത്രം വേണം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഉടൻ ട്രെയിൻ കൂടി ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റിലർ പാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാനത് വാങ്ങിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ട്രേയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാനുമാണ് ഈ സിസ്ലർ പാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് വുഡൻ ട്രേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വുഡൻ ട്രേയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയും വെള്ളം കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ആ സിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് വുഡൻ ട്രേ വുഡൻ ട്രേ ചൂടാക്കണം കേട്ടോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു പാന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ദോശ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഡിഷ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് സിസ്ലിംഗ് സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോസിലേക്ക് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളത് ചിക്കൻ ഡിഷ് റെഡിയാക്കുന്ന ആ സമയം അത്രയും സമയം അത് ചൂടായിട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം കത്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായി കേട്ടോ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്രയും സൗണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാര്യം നമ്മളത് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനല്ല അപ്പോൾ അത്രയും സൗണ്ടൊക്കെ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ സോസിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവുക ഇത്രയും വരെ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഗാർണിഷിങ്ങിനല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൈസി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അത് ലെറ്റൂസാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ
മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നു താഴെ ഒരു വുഡൻ ട്രേ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സെർവിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ചിക്കൻ സിസ്റ്റിലർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ കേട്ടിലൻ ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പം സിസ്റ്റിലർ പാൻ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ദോശ ചട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഫ്രൈങ് പാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചൂടാക്കാനും വിട്ടു പോകേണ്ട അതുപോലെ ഓയിലും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും വിട്ടു പോകണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മക്കളെ എല്ലാ വ്ളോഗ്സിലും കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പം അവരിങ്ങനെ ടി വി കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്താൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂയി മോളെ റീനു നോക്കുകയാണ് റോസോടെ പുട്ടും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിക്കുകയാണ് പുട്ടും പഞ്ചസാരയും കൂടി അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഡിന്നറിന് ഞാൻ ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ സിസ്റ്റിലർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കറികളിപ്പം ചോറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പരിപ്പും തക്കാളിയും തേങ്ങരച്ച കറി അതാണ് കറിയാക്കുന്നത് പിന്നെ ഗാർലിക് രസവും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ സിസ്റ്റിലർ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ കാരണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇക്ക വരുള്ളൂ അപ്പം ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ സിസ്റ്റിലർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിപ്പും തക്കാളിയും കാര്യം ഞാൻ പല ബ്ലോഗിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിപ്പ് തക്കാളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി വേവിച്ച് പരിപ്പ് വേവുന്നവരെ വേവിക്കുക പിന്നെ ഗാർലിക് രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിണ്ട് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി രസമാണ് പിന്നെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പരിപ്പുണ്ടല്ലോ പലരും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതാണ് എടുക്കാറ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ വാങ്ങിക്കുമ്പം മസൂർ ദാലിനായിരിക്കും ആ ഒരു പരിപ്പിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പേര് അപ്പം ഗാർലിക് രസവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പുളിവെള്ളമൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിൽക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ച് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റെസിപ്പി ലിങ്ക് അപ്പം പരിപ്പും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വെന്ത ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക തേങ്ങ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം ഈ പരിപ്പ് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി മീൻ മുളക് ഇട്ട കറി അങ്ങനത്തെ എരിവുള്ള കറിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്ന നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറിയും റെഡിയായി രസവും റെഡിയായി ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ഡിഷൊക്കെയാണ് റെഡി ആക്കാനുള്ളത് ഞാൻ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്ന മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ലതാണ് രാത്രി ഡൈജഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആവാനൊക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ജുച്ചിനി അല്ലെങ്കിൽ മാരോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കൂസ എന്ന് പറയും ചിലർ അപ്പോൾ അതാണിത് അപ്പോൾ അത് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഇതും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാംസ് കേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് മൂപ്പിക്കണ്ട അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പയറും കൂസയും കൂടി ഉള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഞാനൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷൈന എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പയർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂസയും കൂടി ചേർത്തു അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവിയിൽ അത് വെന്തോളും കേട്ടോ നല്ലോണം വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഷൈന നല്ല ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ചിലർ ഇത് ചമ്മന്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇതിനെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും തേങ്ങ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം കാര്യം കഴിയും അപ്പം ഒന്ന് വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഉപ്പേരി വരെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ സിസ്ലർ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ കാരണം ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റെസിപ്പി അതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു ആറര ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡിന്നർ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയർ ഹെവി ആയിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഡിന്നർ ഏഴ് മണീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മക്കൾ പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മാങ്ങ ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അത്ര റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നർ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ രസം എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കാറില്ല ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാറ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ചോറും രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ചോറ് കുശാലാണ് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഗാർലിക് രസം അതുപോലെ തക്കാളി രസമൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചിക്കൻ സിസ്ലറാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ താഴെ പിൻ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ ഇടാട്ടോ അതായത് ഐഷാസ് കിച്ചൻ ട്രോൾ വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ചിരിച്ചു പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വ്ലോഗുമായിട്ട് വീഡിയോമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ